تو نحمد و نسلی اللہ رسول الکریم آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ونس اگین ویڈ ایکسٹیم مرسی اللہ علیہ وسلم تعالی وی آر سٹارٹنگ دس پروگرام اگین جزاک اللہ خیر ایوری ون فور کمنگ آئی نو ایو از ویری ہارڈ بیکاز وین وی سٹاپ اینڈ وی ہیو اے لانگ گیپ ایٹ از آلویز ہارڈ ٹو گیٹ بیک آن ٹریک So first of all, uh, I know Ramadan has gone long ago, but again, Ramadan Mubarak to everyone and Eid Mubarak, actually Eid Mubarak to everyone and welcome back. And inshallah, I have some interesting material for you today. So we'll try to make it um, something new so that you, you also benefit and there is a little bit of a change in the, the curriculum as well. So with that, uh, um, let's just say salam to each other. And, uh, and also thank Allah subhanahu wa ta'ala that shaitan will never want us to get back on. Right? And we may have created so many distractions or roadblocks, but alhamdulillah, uh, we are here. So very happy that we are. Take the floor. Um, maybe there's one brother with iPhone. Is that brother uh, Javed? السلام علیکم علیکم برادر Uh, back uh, on the track and uh, hopefully everything uh, will be good and uh, we will start our learning as soon as possible yeah inshallah jazakallah khair brother uh, javed okay anyone else you don't have to if you don't want to but if you just want to say salam to each other that's good enough no one assalam alaikum everyone uh i uh, i just want to thank uh, brother abed uh, from my side and from on behalf of the whole class to take again the big initiative and started again okay anyone else okay so inshallah let me share my screen um can you guys see my screen now yeah Okay, so today I want to start uh, with a little bit of uh, some old material we did. And, uh, and in that old material, I want to introduce something new to you. And inshallah, once you witnesses, uh, witness it, you will appreciate it and you will start to see also why certain things are done in a certain way, right? So we are looking at this verse and it says, right? And the translation, if you look at it, we are saying that you alone we worship and you alone we ask for help. Yeah. Right. But this iyaka, what is this thing? It is, is it a noun? Is it, is it a verb? Or is it a harf? We, we, if we look at the... Um, You know, like if you look in the dictionary, you may not find this iyaka in there. So does anybody know what this iyaka means? What is this? Iya can be verb, no? Shouldn't iya be verb? You think it's, it's a verb? Yeah, yeah because I pronounce the test to, to, to this word. So normally pronounce are attached to the verb. So I'm just kind of wondering. Okay, so so your your take is this is a verb. Anybody else? It's a noun. It's not verb. It's a noun, okay. Anybody else? You alone is here. I think it's a noun. It's a noun, okay. So let's let's do this. I'm going to go back to my camera. And let's see if I can uh, shed some light on this, okay? So in the past, we learned we have something called the Zamir. Or Zamir. What is the mean? Pronouns. Pronouns. Right? And the pronouns are of two types. 
So we say they are of type one pillar and most attached and detached. And detached, right? The detached. Did I okay? So do we know the name in Arabic? This will be with the cell, with the cell right? And this will be Munfasil. Munfasil. Right? Okay. And in the past, I said to you that the status, the status of Munfasil noun is only Rafa. Rafa. Do you guys remember this? Yeah. And the status of Mutasil is Nasab. Nasab. Isn't that what we know already? Yeah. Okay. So if you look at the, the table, it will be like something like this. Uwa. Uma. Um. Um. Right? Iya. Uma. Una. Una. Yeah. Okay. And then we said something like um, Anta. Antuma. Antuna. Antuma. Antuna. Antuna. Right? Antuna. Yeah. So, oh, brother, Ijaz, Salaam Alaikum. Wa Alaikum Assalam. Alhamdulillah. Welcome back to the class. Anti. Thank you. Antuma. I think Anta. Anta. Oh, Antum. Antum. Sorry. Antum. Antum. Yeah. It's supposed to be Antum. Yeah? Yeah. And this is Antunna. Antunna. Yes. Okay. Antum. And then we have uh, Ana. Nano. No. Yeah? No. Nahnu. Correct? Okay. So before we get into this second part, the part I'm going to tell you today that it has a Rafa version and it also have a Nasa version, which we didn't know in the beginner class. Are you with me so far? So we know the Rafa part, but we don't know the Nasa part. And today I'm telling you that detached pronouns also have Nasab version. This printer was making noise. Were you able to hear that noise? Yes. Okay, now I turned it off. Okay, so what I'm saying to you today, the news lesson is that detached pronouns are also, they also have something in the status of Nasab. What are those? We will come to these, but let's look at our ayah. Our ayah was na budu. Na bu do. What kind of verb is this? Is it madi or mudare? Mudare. 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 Right? Okay. So if it's mudare, so this is the Siga number 14? Yes. Okay. So we will say something like that. We worship. Okay? Yes. Right? Okay, so the, the translation will be we worship. Is we the file? Yes. Yeah. The yeah. file? Okay. And worship yeah. is the verb? Yes. Uh, yeah. Okay, good. So <laughs> if I say na budu Allah ha. What does that mean? We say we Worship Allah. 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 Agree? Yeah. Okay. So we have the file which is right here. And we have the verb which is the fail and is maful Allah. Yes. yes. Okay. Because Allah is in the Nasa version here. Correct? Yeah, yeah. Okay. If you will say something like this, Na Budu. Ah. What did that mean? We worship you. Worship you. You. Right? 
Now is this car, is it attached or detached? Attached. 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 Right. right? Okay. And we know that the status of a attached pronoun nasab. when it attached with a verb is nasab. Yes. Yes. So is this V is still the file? Yes. And the worship is fair? Yeah. Who's, the, who's the maful? You. you. Right? So what we have done from this sentence to this sentence, we have substituted Allah with his pronoun. With the Zamir. Yeah. Agree? So far with me, guys? Yeah. Okay, good. But the translation we saw, it says, we only worship you. Now, what is the difference between this and this, we worship you. What is the the essence of this sentence and this sentence? Emphasis. There is emphasis, emphasis right? Yeah, okay. Emphasis. Oneness of Allah. Okay. So emphasis usually come when we change the order. We will if we say na budu and bring the ka over here. You know how we learn that changing the order is the one that brings the the meaning of uh, this emphasis. Yeah, yeah. yeah. So you now the the transition will be we only worship you. But but this ka is it attached or detached? Detached. Now it becomes right? it detached. becomes a detached, right? Detached. Yeah. And was this maful? Yeah, yeah. This car was maful, right? Yes. So what is yes. the status of this car? But now we know because it is an attached pronoun, we cannot use it uh, attached pronoun by itself like this. Yeah. Right? Yeah. So it's supposed to be a nasab version, but we have to now go back to the the nasab version of munfasil. Follow? Yeah. yeah. Right. So if, if you're getting this point, then you need to know what is the table of the nasab pronouns. So it becomes ya hu ya huma ya hum Okay? Then yeah. I'm so I'm just going to ya a for the female, and iya huma, and iya unna. Now look at the second person. It will be iya anta, iya huma, yes, iya hum. So what are we looking for? Are we looking for this? Yeah. Okay. So now, if you put this iya ka. Now you get what we looked at in our Surah Fatiha. Look at this. Iyaka na budu. Follow? Yes. Yes. Now, is this na nasab, by the way? Yes. Right. So now if I ask you, is it attached or detached? Detached. 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 Now you tell me. I was very excited when I found this out. Now you tell me, are you excited or not? Is this valuable information? Yes. Yeah. 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 Of course. Right? So this is how we found out that why in Surah Fatiha we say Iyaka. So the reason being, we have to see the creation of the emphasis. And for that purpose, we needed the Nasab version of the Munfasil. Attach pronoun. Yeah? Yeah. Okay. So who, who got this information so far? So what did we talk about? We talked about that detached pronouns, the new things we learned about the detached pronouns, that they have a rougher version and they have a nasa version. In the previous life, because we were not advanced users, we did not 
discuss the nasab part. We only discuss the word huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antunna ana nahnu. Yeah. So the so nasab version is. Uh, yeah. Brother, I have question. Yes. yes. Yeah, on the third line uh, where there is a anta antuma antum. Mm -hmm. uh, you put uh, in the nasab version as iya ka iya kuma iya kum instead right. of iya anta iya antuma iya antum. Why it no. is different? Yes. Okay, so for that purpose, you would have to go here. You would have to look at this table. Who? Huma? Whom? Re ready? You you yeah, see this yeah. right? And this it was ha. Huma. Unna. Yes. Then yeah. we had ka, kuma, kuma kum. Kum. Right? This yeah. ki, kuma, kuna. Unna. Right? Yeah. Ye, na. Yes? Are yeah. these yeah. attached? Yes. They're and the, what is the status? Nasa Benjar. Yeah. Okay. So what happened? This is the Arabic people who did that. They, they took these attached pronouns and they added the iya in front of them. Follow? Yeah. That's why we got iya ka. So that's the another thing you have to accept. It's coming from the Arabic grammar. It's not me who did that. And that's that they did this to achieve what we just achieved. In Surah Fatiha. Brother Abed. But we will never use any of these with except iyaka with navudu. Uh, well, uh, not necessarily true. We are not the iyaka doesn't mean that is only specific to Allah. It could be specific to a no, person. No. And we'll say iyaka with navudu. I'm saying with navudu. Oh yeah, yeah, with navudu, yes. But iyaka iyahu, it has been used in the Quran in other places as well. Yeah. But now you would know that these are the Mayer and they are of the status Nasab and these are detached. Yes. Right? And yeah. remember previously when we look at, when we used to look at the Quran corpus and we are trying to analyze the um, the sentences and sometimes we find a Muttasil Zamir uh, there and we recognize with our knowledge as Munfasil. Remember, there was some time we had this confusion that the book would say that it is mutasil, and I am I am saying no, it's munfasil because whatever knowledge I had, my criteria was more fitting as a munfasil instead of a mutasil. If I hope you remember some of those cases. Yes. Yeah. Right now, inshallah, you will also know, learn in a future lecture, that the mutasil one also have a rougher version. Hello? Yeah, yeah. Before we said the detached one only has Rafa version, but now we know there is a Nasab version. And in the Mutasil, we said there is only Nasab and Jar, but now we're going to learn they also have the Rafa version. Making sense? Yeah. Okay. So, for example, if I tell you, uh, you know, this, uh, remember we used to say Pataha, right? What was the translation of this? He, he, opened. he opened. opened, right? And we said this is Hua, right? Hua is hidden in there, correct? Yeah. yeah. Okay. What about this? Pataha. What is over here now? It's alif. Yes? Is, it, is this alif attached to Fataha? Yeah. Okay. But what did, what are we what is the hidden pronoun here? Huma. But from the Huma, we only took the alif. So this alif is basically the Munfasil Rafa version. Yeah. Okay. Hello? 
So if we look at this in the in the Quran corpus, it's going to say this is sorry, Mutasil. Sorry, Mutasil. This is the Mutasil Rafa version. Get it? This is attached. And remember, we are talking about that Mutasil also have a Rafa version. So this Alif is the attached pronoun, which gives us the meaning of Homa, but that is what the Rafa version of that. Making sense? Hmm. If, if you don't, if you, if you, if you got lost, then you tell me. Now, similarly, we have Fata. Who? Yes. So this Wow and Alif. What is the meaning you're getting out of this? Yeah. Oh. 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 So this Wow Alif will be the Rafa version of Mutasil. Yes or no? Yes. Yeah. Okay. So inshallah, today I didn't have the time to prepare this lecture in a very fancy way. But inshallah, next time um, we are going to see some tables. But I hope you got the meaning of like what I was trying to show you. Right? Huwa huma hum. Iyahu. Iyahuma. Iyahum. Iyaha. Iyahuma, iyahunna. And because of that, now we can understand this ayah, this iyaka brought in front to create this you alone meaning. This alone to, to give the emphasis that we only worship you. We had to change the structure of the sentence and, and replace the attached ka with the detached iyaka. So far with me, guys? Yes. yes. Brother Altaf? Yeah, I, I think it uh, makes sense. So far, <clears throat> I mm. was thinking this E-I is only. It meaning is only. And Ka yeah. is you. Only you. Yeah. So now, yeah. today, it's it's clear. It's that clear I don't now. Know. <laughs> Actually, uh, this E-I means not only, just only, is only, like, only twice. Because of the position. Yeah. Only you. Like yes, extremely only. only. It's yes. not just simple only. No, ka, not simple I was only. Iyaka mean you alone. This is what yeah. we are getting this meaning from this ayah because of the changing of the location of the maful. We took the maful in the beginning to create that he part. Urdu mein jaise kehte na, aap aap hi ki ibadat karte hain. To jo he jo aa raha hai, wo is is location ko change karne se aa raha hai. Is structure ko reorder karne se aa raha hai. But it's exclusive. Yes, it's exclusive. So, yeah, this is the meaning of 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 the this and the this is to just appreciate Quran the meaning of the तो उसके मानी क्या होते हैं और जब हम उसे ट्रांसलेशन करते हैं तो how the translation cannot do justice to the uh, to the Arabic word ठीक है तो उसके लिए मैं आपसे एक एक क्वेरी पूछता हूँ आप मुझे बताइएगा आपको क्या समझ में आ रहा ओके okay. अरबी में एक लव्स है कल्प कल्प का क्या मतलब होता है हार्ट हार्ट ओके और लेट्स से कि मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ इसको कल्प का मतलब होता है जैसे हमारी दुआ है या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीन के ए दिलों के उलटने पलटने वाले तो हमारे दिलों को साबित कदम रख ठीक है ना दीन पर साबित कदम रख और कुरान में यूज हुआ है लव्स फवाद हुआ या नहीं वाज यस ओके अब इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां दोनों जगह लिखा होगा हार्ट और वहां भी लिखा होगा हार्ट ठीक है ना अब इंग्लिश में तो आपको यह समझ में आएगा कि जब कल्प की बात हो रही है तब भी हार्ट की बात हो रही है और जब फुवाद की बात हो रही है तब भी हार्ट की बात हो रही है लेकिन अब अरबी में तो इन दोनों का मतलब डिफरेंट है है तो है दिल लेकिन इनकी कैफियत डिफरेंट है ये बात समझ में आ रही है 
کیفیت کیا ہے ہاں اچھا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک چیز ہے عقل عقل کیا ہوتا ہے انگلش میں اگر ہم عقل کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریزن رائٹ مائنڈ مائنڈ یعنی آپ جب جب کوئی کام آپ کو ہوتا ہے تو آپ کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ عقل کو آپ ریزن سمجھیں اور فواد کو سمجھیں نو ریزن ریزننگ کہہ لیں اس کو کہ جب آپ عقل سے کام لیتے ہیں تو آپ اپنے دل کی بات نہیں سنتے آپ اس میں سے عقل کا ایک پہلو ہوتا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں لیکن کلب کیا چیز ہے کلب ہم نے کہا کہ یہ الٹنے پلٹنے والی چیز ہے رائٹ تو کیا ہمارا دل جو ہے وہ ریزن اور نو ریزن کے بیچ میں فلکچویٹ کرتا ہے کرتا ہے نا رائٹ تو اگر ہم اسے عقل کے بغیر سمجھیں گے یا اس سیناریو کے بغیر سمجھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے اچھا تو اب آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے ہمارا دل جو ہے وہ گیون سیناریو میں جو ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ ریزن کی طرف مائلڈ کرتا ہے یا نو ریزن کی طرف مائلڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا فواد کے جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے برننگ کے یا جیسے باربی کیو ہوتا ہے نا آپ اگر گوشت کو باربی کیو کر دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے ہاٹ ہو جاتا ہے رائٹ ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سمجھے کہ جب آپ کو غصہ آیا تو غصے میں آپ کا جو دل ہے وہ کیا اگر اس کا غصہ اس پہ غالب آ جائے تو کیا وہ ریزن کرے گا یا نو ریزن کرے گا نو ریزن کرے بھائی تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں بھائی پندرہ بیس لوگ آئیں اس وقت چینل میں کوئی پارٹیسپیٹ کریں گے میرے ساتھ یس یس اجاز بھائی جب آپ کو غصہ ہوگا تو اس وقت آپ کا دل جو ہے وہ عقل استعمال کرے گا یا وہ بالکل فارغ ہو جائے گا اس وقت عقل سے فارغ ہو جائے گا رائٹ کیونکہ وہ غصے کی جو آگ ہے اس میں وہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں جیسے کہ میں اپنے گھر کی مثال لے لیتا ہوں کہ انسان ہسبینڈ وائف اگر جھگڑا کرتے ہیں تو عام طور پہ تو وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے عزت رکھتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں لیکن اگر مرد کو غصہ آ جائے یا عورت کو غصہ آ جائے تو اس غصے کی حالت میں وہ کیا کوئی سخت بات کہہ سکتی ہے یا کوئی وہ سخت بات دونوں کا اکٹھے غصہ آ جائے اگر دونوں کو لٹ سے کہ ایک وقت ایک کا غصہ آئے رائٹ لٹ سے کہ ہسبینڈ عام طور پہ کلپریٹ ہوتے ہیں اب جب اسے غصہ آیا تو اس نے اپنی بیوی کو جو ہے بالکل کوئی خیال نہیں کیا لحاظ نہیں کیا اور اس نے اس کو کچھ سخت باتیں کہہ دی اچھا اب جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تب تک تو بیگم تو ناراض ہو گئی نا اب بیگم جو ہے وہ اگر اچھی بیگم ہوگی تو وہ چپ کر کے چلی جائے گی کمرے سے یا وہ برداشت کرے گی رائٹ لیکن جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو آپ اسے جا کے کیا کہیں گے کہ یار آپ کو پتا ہے میں جب غصے میں آتا ہوں تو مجھے خیال نہیں رہتا کہ میں کیا بول رہا ہوں تو میں نے غصے میں کہہ دیا مجھے معاف کر ہے یا نہیں بات تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فواد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت وہ دل کسی ایموشن سے بھرا ہوا ہوتا ہے یا اس ایموشن میں برننگ ہوتا ہے کیا سمجھے آپ لوگ عقل سے خالی ہو جاتا ہے ہاں تب وہ جو قلب ہے جو کہ عقل اور غیر عقل کے بیچ میں اچوٹ کرتا رہتا ہے وہ ہمیں اگر انگلش میں ہارڈ لکھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی اب اس کی ایک آیت میں آپ کو قرآن سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی بیوٹی کو سمجھ سکیں اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا کون سی آیا میں جانا پڑے گا سورہ کسس میں جانا پڑے گا مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے لیٹس سی لیٹس سی فائی کین پوائنٹ دس ایک ہی آیا میں کل بھی ہے اور فواد بھی ہے یا نہیں فواد یہاں پہ ہے اور کلب کہاں پر ہے کل بہا کل بہا مین ہر ہارٹ یہاں پہ بھی کیا لکھا ہوا ترجمہ دا ہارٹ یس 
तो यहां पे क्या लिखा है फुआदु उम्मी मूसा यानी मूसा की वालदा का दिल करेक्ट इजाफी हाँ मुरकब इजाफी यू राइट बट यहाँ पे अगर आप सिर्फ इसका तर्जमा देखें तो आपको बात समझ में नहीं आएगी कि यार ये हार्ट में वो जो उसकी जो असल उसकी जो रूह है उस लफ्ज की वो आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप उसका सिर्फ तर्जमा कर देंगे हार्ट से ठीक है देखें क्या हुआ उन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह के कहने पर अल्लाह ने जो उनके दिल में वही डाली उन्होंने अपने बच्चे को एक बास्केट में डाला और खुले दरिया में छोड़ दिया ठीक है अब आप लोग जो खुद वाले हैं आपको पता है कि एक माँ का जो दिल होता है वो अपने बच्चे के लिए कितना सेंसिटिव होता है अगर वो बच्चे को लेके शॉपिंग पे जाती है या कहीं जाती है और वो बच्चा दो मिनट के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो उस वक्त उसके दिल की क्या कैफियत होती है उसके लिए सब जगह अंधेरा हो जाता है वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए बेचैन हो जाती है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब अगले दिन या जब उसके बाद उन्हें जब एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया मैंने अपने बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को एक खुले दरिया में डाल दिया एक बास्केट के अंदर तो उनका दिल क्या हुआ खाली हो गया इमोशन से उनके दिल में क्या हो गया फवाद में वो नो no रीजन की तरफ चला गया बिल्कुल अब उनको कोई समझ नहीं आ रही इस वक्त एग्री अब उनको इस वक्त उन्हें कोई रीजनिंग नहीं समझ में आएगी उन्हें सिर्फ ये फिक्र होगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया यस yes? yes. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एन बिकम द हार्ट ऑफ द मदर ऑफ मूसा एम और her heart was becoming burning with the passion of the loss of her baby yes in ka dat la tub diya li tub di bihi and that she was near to disclosing about him yani unhone ek maa ke emotion ke sath agar wo chalti to unhone shor macha ke logon ko batana shuru kar diya ki mera bachcha mera bachcha yes allah taala ne wo kyun karwaya tha kaam taki wo firon ki fauj se bach jaye क्योंकि उस साल में उनके उस वो वाला साल था जिस साल में वो बच्चों को लड़के लड़कों को कत्ल करते थे और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बचा के कहा ले जाना था उस फिर के पैलेस में तो फिर अल्लाह ने कहा कि वो तो ऑलमोस्ट शी वाज अबाउट टू डिस्क्लोज द फैक्ट लवला इफ नॉट हर रबत ना वी स्ट्रेंथर अला कल भी कल भी हा अगर हमने उनके दिल को उस वक्त थाम ना लिया होता या मजबूत ना किया होता तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर आपको जिस जो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है अब आपको फुआद की जो एक्सल वैल्यू है या उसकी जो असल उसकी रूह है यू नो दैट यस और नो राइट तो नेक्स्ट टाइम आप जब फुआद पढ़े कुरान में तो ठीक है उसका मतलब उसका रेफरेंस तो दिल की तरफ है लेकिन वो दिल वो नहीं है जो आमतौर पर जिसे हम कल कहते हैं वो दिल किसी पैशन किसी इमोशन से भरा हुआ होगा वो बर्निंग होगा या आम सेंस में वो फवाद का मतलब ये होगा कि बंदा उस वक्त रीजनिंग की तरफ माइल नहीं होगा वो अपने जज्बात की रो में बह के जो करेगा उस वक्त वो उससे होगा काम ये मास उर्दू में हम कहते हैं जज्बाती हो गया हाँ तो जब आपने जज्बाती दिल का जिक्र करना है तो जज्बाती दिल का रेफरेंस होगा फुआद और अगर आपने आम दिल का जिक्र करना है जो कि रीजन और नो रीजन के बीच में सेंस कर सकता है या उसमें इतना होश रहता है कि वो अब जैसे हम अपनी मस्जिद में और किसी ने बदतमीजी कर दी अब उसमें कुछ लोग ऐसे जज्बाती हो जाएंगे कि वो लड़ पड़ेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो चुप करके थोड़ा सा किनारा कर लेंगे क्यों उन्होंने रीजन यूज की होगी कि नहीं यार लड़ाई करने का वो फायदा नहीं है बात समझ में आई फवाद भाई यूर से कहेंगे जो मतलब हार्ट की जो दिल की जो कैफियत बन जाए हाँ मतलब जैसे मैंने कागज पे समझाया इसको दरा दोबारा गौर से देखें कि एक इंसान जो है उसका दिल जो है आम हालात में जब वो बिल्कुल किसी कैफियत में नहीं होता नॉर्मल हालात में वो दिल जो है उसका अकल और रीजन और नो रीजन के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है लेकिन आमतौर पर जब फवाद होगा तो उस वक्त वो नो no रीजन के ज्यादा करीब होगा क्योंकि कोई इमोशन उसके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि वो उसका दिल रीजन की तरफ नहीं जाएगा वो उस कैफियत में वही काम करेगा जो के रीजन से खाली होगा तो सिंपली जज्बाती दिल को फवाद के जी तो उसमें यकीनन कोई ना और अगर जैसे मैंने बताया कि 
लिटरल मीनिंग है कि अगर आप किसी गोश्त के टुकड़े को पकाएं आग में तो वो बर्निंग जो जो है ना उस चीज की कैफियत को आप समझें कि जब आपके दिल में इमोशन होता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो तो यू दैट इमोशन ओवरटेक यू और ओवर टुक यू राइट बट इन दिस आया लेकिन वो एक कैफियत है ना वो एक ऐसी कैफियत है जिसमें वो रीजन यूज नहीं करेगी देखे ना अब जब तक उन्होंने जब डाला था उसको बास्केट में तो उनकी रीजन क्या थी उनके दिल में कि मैंने अपने बच्चे को इन फौज से बचाना है या इन लोगों से बचाना जो उसे मारने आ रहे हैं राइट उस वक्त तो उन्होंने रीजन यूज किया था या नो रीजन यूज किया था रीजन वो भी अल्लाह की तरफ से वही थी ना उनके दिल पे इल्हाम हुआ था कि यार ऐसा ऐसा करें आप उनको क्या कहा कि दूध पिलाएं बच्चे को और फिर उसको बास्केट में डाल के दरिया में डाल दें यस अच्छा दूध क्यों पिलाया बच्चे को कि अगर बच्चा खाली पेट होगा तो वो रोएगा ना अब देखिये अगर हम गौर विक्र नहीं करेंगे तो हमें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी राइट तो जब अल्लाह ताला ने उनको ये कहा और उन्होंने डाल दिया उस वक्त तो अल्लाह ने उनको अपने संभाला हुआ था लेकिन जब उसके बाद वो माँ का दिल गालिब आया तो उसके अंदर कौन सा इमोशन आया कि माँ के इमोशन आए ना कि मेरा बच्चा मुझसे और किसी भी औरत से आप पूछें इस वक्त जो जो माँ है वो तो पागल हो जाती है उस वक्त जब उसका बच्चा उसकी आंखों के आगे से ओझल हो जाए या उसको खतरा फील हो कि मेरा बच्चा कहीं खतरे में है तो वो तो फिर उसका दिल खाली हो गया ना फिर जज्बात से या उसकी अंदर जो रीजनिंग है उससे खाली हो जाएगा क्या समझे मैं मैंने इस आयत का मतलब कहीं पढ़ा था कि जब मूसा ने मूसा को बुलाया था फिर ने कि बच्चे को फीड कराओ क्योंकि वो उनकी बहन लेके आई थी तब अल्लाह ताला ने उनका दिल जज्बात से खाली कर दिया था कहीं इसको पता ना लग जाए कि ये इसकी माँ है नहीं 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 ये वो ये वो सिचुएशन नहीं है ये वो सिचुएशन है जब उन्होंने जब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है आपकी बात भी दुरुस्त हो सकती है लेकिन यहाँ पे जो मेन मकसद में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही आया में दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए कल्ब और हुआद तो आप इनका डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में दोनों ट्रांसलेशन हार्ड किए जी जी इस कल्ब में और इस कल्ब में जमीन आसमान का फर्क है और वो तभी आपको समझ आएगा जब आप एक अरबिक कल्चर से या अरबिक जबान से आपको वो वाकफियत हो जैसे हमें उर्दू में वाकफियत है ठीक है ना अब उर्दू के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी आप ट्रांसलेट कर लें तो उसकी जो असल एसेंस है वो नहीं पता चलती आपको वो उसी को पता होगी जो जिसकी मादरी जबान उर्दू है या तो कल का मतलब है कि हार्ट इज फुली इंटेक और जी तो अभी इसी तरह मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ छोटी सी कुरान में आपने पढ़ा होगा मतर का लफ्ज मतर किसको कहते हैं भाई बारिश ठीक है मतर कहते हैं बारिश को राइट और एक और चीज होती है गैस गैस को उसको कहते हैं ठीक है अब जो बंदा अरबिक नहीं है जिसको अरबी के रूज जो रमूज और जो उसके राज है नहीं पता उसके लिए तो ट्रांसलेशन में ये भी रेन है और ये भी रेन है ठीक है लेकिन जो बंदा इसको जानता है ये वाली जो रेन है ये ब्लेसिंग है ये रहमत वाली रेन है कौन सी रेम है ये वाली रहमत वाली रेन है और ये कौन सी है ये पनिशमेंट वाली है जहमत वाली रहमत ये इसको आप कह रहे हैं अजाब वाली जहमत वाली ठीक है तो जब आप कुरान में अब नेक्स्ट टाइम जब भी मतर पढ़ेंगे ना वहां पे कोई ना कोई उसमें पनिशमेंट का या उसमें नॉन ब्लेसिंग का अजाब है कुछ हमने रसूलों के किस्से पढ़े हैं जहाँ पे अजाब आया बारिश की वजह से वो ब्लेसिंग वाली थी या नॉन ब्लेसिंग वाली नॉन ब्लेसिंग अब वही बात आ गई ना कि अगर तो इंग्लिश पे ट्रांस इंग्लिश पे रिलाई करेंगे तो हमें पता चलेगा यार ये भी रेन है और ये भी रेन है लेकिन जो बंदा वाकई कुरान को समझता है या समझना चाहता है जब वो इन इन इनकी जो अंदर की जो सीक्रेट्स हैं जब उनको जानना चाहेगा तो उसे पता चलेगा कि यार यहाँ पे ये गईस तो रहमत है और ये मतर जो है ये हमेशा किसी नेगेटिव सेंस में आएगा या उस उस बारिश से नुकसान होगा समझ आई ओके okay. इसी तरह कभी किसी और लेक्चर में बात करेंगे साल के लिए ठीक है कुरान में अल्फाज आए हैं हॉल ठीक है और आम ठीक है और 
सना ठीक है और हिजज इन चारों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ईयर 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 आई यू विद मी सो फार लेकिन इनमें इतना जमीन आसमान का फर्क है कि जब तक आपको इनकी रियल रियलिटी पता चलेगी तो तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कहां पे हाउल इस्तेमाल किया है कहां पे आम इस्तेमाल किया है कहां पे सना और कहां पे हिजज ओके अब हॉल जो है इसका मतलब होता है एक साल लेकिन जहां से वो स्टार्ट हुआ हो अगर मिसाल के तौर पे बच्चा पैदा हुआ ठीक है तो वहां से जो स्टार्ट होके अगला साल पूरा होगा यानी अगर यहां बच्चा पैदा हुआ एक साल का तो जब वो बारह पे पहुंचेगा तो उस ड्यूरेशन को हाउल कहेंगे ओके कुरान में लिखा है कि जब एक औरत बेवा हो जाती है तो एक साल तक के लिए उसको नान नफका देंगे वो उसके शोहर वाले उसके घर वाले उसके लिए हाउल का इस्तेमाल किया लफ्स और हाउलईनी हाउल हो गया सिंगल राइट right? हाउलईनी कितना हुआ डबल दो साल ठीक है ना हाउलईनी तो जब अल्लाह ताला ने बच्चे के दूध पिलाने का जिक्र किया तो क्या उसमें यूज किया लफ्स हाउलईनी ठीक है कि माँ बच्चे को दो साल दूध पिलाए वो कब पिला कहां से पिलाएगी जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ वहां से पिलाएगी ना तो इट हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड ऑफ द ईयर क्या समझ रहे और हिजज से समझ ले के हज का मान ही आ रहा है इसमें ठीक है और आम जो है उसके अंदर भी ये है कि वो ऐसा साल जो ब्लेसिंग वाला हो यानी जिसमें कोई हार्म ना पहुंचा हो क्या समझे सो डू यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग बाय द वे वेरी इंटरेस्टिंग या वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूजिंग वी विल एक्सप्लोर मोर ऑफ दिस बट एट द सेम टाइम आई जस्ट वांटेड टू गिव यू समथिंग न्यू सो दैट वी डोंट गेट बोर्ड बाय द फैक्ट दैट वी आर डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन बट व्हाट एवर वी आर डूइंग इज आल्सो वेरी गुड एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दैट but at the same time i just wanted to show you some more uh, information some different information and uh, right now alhamdulillah in my uh, memorization we are reading so al imran and we'll just talk about it for a few minutes and then inshallah we'll call it a night in surah al imran uh, verse number i believe is 1 150 let's see if we can get to that Okay, uh, this one. I think I need to go one back. Okay. One more back. Okay. So, so over here, look at this ayah. Awwadu billahi min al-shaytani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. जन्ना हमसे भी तो हो रहा है ना कलाम तो अल्लाह तला हमें क्या बता रहे हैं मशवरा दे रहे हैं नसीहत कर रहे हैं कि भागो लब को जल्दी करो किसकी तरफ अल्लाह के अपने रब की मफफरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी जो वर्थ है वो समावात अर्थ के बराबर है या उतनी है और वो बनाई गई है मुत्तकी लोगों के लिए 
अब आपके दिल में क्यूरियोसिटी होगी कि ये मुत्तकी लोग कौन हैं तो उनकी उनकी शान क्या बयान की है अल्लाजीना युन फिकूना वो लोग जो खर्च करते हैं कब करते हैं फिस सर्राई इन द ईस वाई एन इन हार्डशिप वल काजीन अलगैजा एन दोज हु रिस्ट्रेन दर एंगर वल आफीना अन इन नास और क्या करते हैं दे पार्डन पीपल फिर ऐसे लोगों को अल्लाह क्या करता है वल्लाह यो हिब्बुल मोहसिनी क्योंकि ये जो लोग काम करते हैं क्या ये एहसान करते हैं लोगों पर क्या इनको हम एहसान करने वाले कहेंगे ये लोग एहसान वाले हैं ठीक है तो उन लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है तो क्या हम हम चाहेंगे कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज पैदा हो जाए राइट और अभी तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं लेकिन इनशाला यहाँ पे अगर आप जरा गौर करें तो ये सारे अल्फाज उर्दू के हैं आफीन जो है आपको माफ का पता है माफ क्या होती है राइट सो आफीन और गैज हमें उर्दू में कहते हैं ना गैज और गजब गुस्सा गुस्सा राइट तो उसके बाद दूसरी किस क्या बताई है दूसरी क्वालिटी उनकी क्या बताई है वह लजीना इजा फालू फाहिशतन और वो लोग जो कभी कोई गलत काम कर बैठते हैं मतलब कोई गुना का काम या इम मोरल काम इखलाक से गिरा हुआ काम औ जलम अनफुसम या अपने जान पर जुल्म कर बैठते हैं यानी कोई ऐसी चीज कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए तो वो क्या करते हैं राइट अवे जकर दे रिमेंबर अल्लाह राइट अवे फर्स्ट तक फरू और फिर क्या करते हैं राइट right अवे वो अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस मांगते हैं किस चीज की ली जुनू बिहिम अपने गुनाहों की और फिर अल्लाह ताला उसके बीच में ही बताते हैं कि और कौन है जो अल्लाह के सिवा गुना माफ कर सके एंड हु कैन फॉरगिव द सिन एक्सेप्ट अल्लाह अब ये बीच में एक तरह से ब्रैकेट में आ गया क्योंकि अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था और फिर उसके बाद क्या बताया कि जब ये लोग अपने गलती कर बैठते हैं अपने नफ्स पे या अपने जुल्म कर बैठते हैं कोई गलत काम कर बैठते हैं तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की वह लम युसर अलामाफालू और जो गलत काम वो कर चुके हैं उसके ऊपर वो अड़ते नहीं है इसका क्या मतलब है यानी वो उस गलत काम के ऊपर फिर ये नहीं कहते कि फिर बार बार करते रहते हैं वो उससे फिर बाज आ जाते हैं यू विद मी गाइस ये वह हम या लमून और उनको ये बात पता होती है कि उन्होंने क्या गलती की है तो अच्छे लोगों की निशानियों में से क्या है कि हम सब फरिश्ते तो नहीं है हमसे गलतियां होती हैं लेकिन उसकी रेमेडी क्या है कि जैसी हमसे कोई ऐसी खता हो जाए गलती हो जाए तो अल्लाह ताला चूंकि माफ करने वाले हैं और वो ही सारे गुनाहों को माफ करते हैं और ना सिर्फ इतना तोबा करने पे तो वो गुनाह भी नेकियों में बदल देते हैं ये भी कुरान में एक जगह पे लिखा हुआ है है ना ये हमने पढ़ा है ना तो वो फौरन अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह से फौरन तोबा करते हैं अपनी तो अपनी मफरत मांगते हैं अपने गुनाहों की ये जानते हुए कि अल्लाह तला के सिवा कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं है और वो जो गुनाह कर रहे होते हैं उस पर अड़ते नहीं है उससे उससे फिर आगे आगे से बचने की कोशिश करते हैं फिर उनके लिए क्या है उला इका जजा उम तो उनके लिए क्या रिवॉर्ड है क्या उनके लिए जजा है मगफिरतम क्या है उनके लिए अल्लाह की मकफिरा ठीक है और क्या है उनके लिए वह जन्नात उन तजरी में ताती अगनार और उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी खालिदीना फीहा वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे व न अजर आमिलीन आमिल कौन होता है करने वाला अमल करने वाला राइट तो उनके लिए क्या ही खूब इनाम है या क्या ही खूब बदला है या क्या खूब रिवॉर्ड है उनके लिए राइट सो इनशाला इफ यू दीज आर दर्सेज वी आर ट्राइंग टू मेमोराइज राइट नाउ एंड इफ यू नो द मीनिंग एंड इफ यू कैन यू नो लुक लिटल बेट इन टू द तफसर then inshallah these verses can become our guideline these verses can become our motivational uh, you know drive factor in our life that oh you know what i must hasten to the the maghfira of allah and even though i am not perfect i should spend in my ease and i should spend in my you know hardship and i should forgive people ab ye jo hai na wal kazimin al ghaiza 
یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے برداشت کر لیا کیونکہ آپ میں اس غصے کو ایکسیکیوٹ کرنے کی طاقت نہیں تھی سمجھے اس بات کو ذرا اب ایک آدمی ہے اسے غصہ آیا ہے لیکن وہ اس غصے کو شو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سامنے اس سے کچھ زیادہ طاقتور آدمی ہے یا وہ اس کو نہیں بتا سکتا تو اس میں غصہ جو پینا ہے کیا وہ کوئی بڑی بات ہے اصل بڑی بات تب ہے کہ جب آپ اپنے غصے کو ایکسیکیوٹ کر سکتے تھے یو ہیڈ دا رائٹ ٹو ایکسیکیوٹ یو شو یور اینگر اینڈ یو ریسٹورینٹ یو فالو نو وٹ ایم سائن اب فرق محسوس ہوا ٹھیک ہے نا تو ایک تو ایک تو یہ سچویشن تھی کہ میرا غصہ آیا میں چاہتا تو میں چاہ تو رہا تھا کہ میں شو کروں یا اس کو ایکسیکیوٹ کروں لیکن میرے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی تو اس میں مجھے صرف اس کو پینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے میری مجبوری ہے رائٹ لیکن ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں آپ پوری طاقت ہے آپ کے پاس اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی لیکن اس وقت آپ اپنے کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں آپ ریسٹورینٹ میں گئے اور وہ جو ویٹر آیا اس نے آپ کے سامنے پانی کا جگ رکھا اور غلطی سے وہ جگ اس نے آپ کے اوپر انڈیل دیا تو اب کیا ہوگا آپ کی کیا کیفیت ہوگی غصہ آئے گا آئے گا نا اچھا کیا آپ اس وقت اس غصے کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نوکر ہے آپ اس کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئے ہیں کیا آپ اس کے مینیجر کو بلا کے اس کی شکایت کریں گے یا اس کو ہو سکتا ہے تھپڑ لگا دیں یا اس کو گالی دے دیں ٹھیک ہے نا اچھا پھر آپ نے کیا کیا آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا لیکن کیا آپ کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا ہوگا کہ ابھی بھی آپ ناراض ہیں آپ کے چہرے پہ تاثرات تو ہوں گے نا ناراضگی کے جی رائٹ لیکن اس اس کے ساتھ اگر آپ یہ بھی کریں کہ اس کو معاف کر دیں اور وہ بندہ بےچارا ڈر جائے گا کہ یار یہ میرے مالک سے شکایت نہ کر دے یا یہ مجھے نوکری سے نہ نکلوا دے تو کیا اگر آپ اس وقت اس کو تھوڑا اپنے پاس بٹھا کے اس سے تسلی دے دیں تو کیا وہ زیادہ بہتر سچویشن ہے تو یہ جو جملہ ہے نا وہ القاظم غلغیزہ کے ناز تیرا وہ اپنے غصے پہ برداشت رکھتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو غصہ تو نہیں کرتے لیکن معاف نہیں کرتے دل میں گرش تو رکھتے ہیں نا یا تو یہ چیز پھر احسان کی کیٹیگری میں آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ محسنین اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے محسنین کو محبت کرتا ہے تو جزاک اللہ خیر آئی ہوپ کہ آج کا جو پہلی بات تو سب سے شکر والی یہ ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹا اللہ نے ہمیں پھر توفیق دی ہم ماشاء اللہ اس وقت آئی کین سی چودہ پندرہ لوگ اس وقت جوائن ہے میری اپنی فیملی کے لوگ بھی جوائن ہے میرے بچے بھی جوائن کیا انہوں نے اللہ ہم سب کو سب کو جزائے خیر دے اور اللہ نے یہ ہمارا جو ہے سلسلہ پھر شروع کر دیا ہے اب اس طرح سے انشاءاللہ اگلی دفعہ شیطان ہم پہ کم حاوی ہوگا اور ہم نیکسٹ ٹائم جب کلاس کریں گے تو آئی ول بی مور پریپیئرڈ ان شاء اللہ